ల్యాప్టాప్స్ కోసం మనం సర్చ్ చేసినప్పుడు అక్కడ కొన్ని హై ఎండ్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్స్ చూస్తుంటాం వాటిలో మనం డెడికేటెడ్ జీపీయూస్ కూడా చూస్తుంటాం ఎన్విడియా లాంటి కంపెనీస్ నుంచి అదే కాకుండా వాటికి డెడికేటెడ్గా ర్యామ్ ఉంటుంది ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ డెడికేటెడ్ ర్యామ్ చూస్తూ ఉంటాం మన కంప్యూటర్స్లో సిపియూకి ఎలాగైతే సిస్టమ్ మెమరీ అవసరమో ర్యామ్ అవసరమో అలాగే ఈ జీపీయూస్ కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక ర్యామ్ అవసరం దాన్ని మనం అక్కడ వీ ర్యామ్ అని చూస్తూ ఉంటాం అంటే వీడియో ర్యామ్ లేదా గ్రాఫిక్స్ ర్యామ్ అని కూడా చూస్తూ ఉంటాం మనం వాడే కంప్యూటర్స్లో ర్యామ్ విషయానికి వస్తే అక్కడ డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ అని చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ జీపీయూస్లో ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్లో ర్యామ్ విషయానికి వస్తే అక్కడ జీడిడిఆర్ ఫైవ్ అని చూస్తూ ఉంటాం మనం వాడే సిస్టమ్ ర్యామ్ ఏమో ఫోర్ జనరేషన్ అనే ఉంది కానీ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్లో వాడే ర్యామ్ జనరేషన్ ఎందుకు ఇంకా ఫిఫ్త్ జనరేషన్కి వెళ్ళిపోయింది జీపీయూస్ కోసం అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ఒక స్పెషల్ ర్యామ్ అవసరం ఏంటి మన సిస్టమ్ ర్యామ్కి ఇంకా గ్రాఫిక్స్ ర్యామ్కి తేడా ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా వినండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారా టెక్నోగ్రాట్ తెలుగు ఈ వీడియో డిడిఆర్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ డిడిఆర్ తర్వాత మీరు త్రీ ఫోర్ అని చూస్తుంటారు కదా ఒక్కొక్క జనరేషన్కి అసలు ఏమేమి తేడాలు ఉంటాయి ఏ విధమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది అవన్నీ క్లియర్గా మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి సెవెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి మనకు ఒక కొత్త జనరేషన్ తీసుకొస్తారు డిడిఆర్ త్రీ ఫోర్ అలాగే ఫైవ్ కూడా రాబోతుంది సో దీంట్లో మనకి వోల్టేజ్ని డిక్రీజ్ చేస్తారు దాని కారణంగా పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది అలాగే క్లాక్ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు దానివల్ల బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఒక్క సెకండ్లో ఈ ర్యామ్ ఇప్పుడు సిపియూకి ఎంత డేటాను అమ్మించగలుతుంది అన్నది కూడా మనకు ప్రతి జనరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక సిపియూకి ర్యామ్ ఉన్నట్టు అలాగే ఒక జీపీ కూడా ప్రత్యేకంగా ర్యామ్ అవసరం ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సిపియూ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా అదే బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అని చెప్తున్నాం కదా గ్రాఫిక్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా జీపీయూ అవసరం ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు సిపియూ జీపీయూ రెండు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రకాల టాస్క్ కోసం అని తయారు చేస్తారు సిపియూ జీపీ వేసే పని కూడా చేస్తుంది కానీ జీపీయూ గ్రాఫిక్స్ ఇంకా బాగా రెండర్ చేస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడాలన్నీ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను వాటి గురించి క్లియర్గా రెండు మధ్యలో తేడాలు అసలు మనం దేని దేని కోసం వాడతాము అవన్నీ క్లియర్గా మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు జీపీయూని మనం ప్రత్యేకంగా గ్రాఫిక్స్ని రెండర్ చేయడానికి అని ఉపయోగిస్తున్నాం మీరు ఒక గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఆ స్కెలిటన్ దగ్గర నుంచి దాని టెక్స్చర్ దాని కలర్ షాడో లైటింగ్ ఇంకా లేయర్స్ అన్నింటినీ కూడా జీపీఐ చూసుకుంటుంది వాటిని చాలా ఫాస్ట్గా రెండర్ చేసి పిక్సల్ డేటా ఒక్కొక్క పిక్సల్ ఏం కలర్ ఉండాలి అని చెప్పి దాన్ని స్క్రీన్కి అవుట్పుట్ చేస్తుంది కేవలం మనం గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు లేదా మనం ఏదైనా మూవీ చూసేటప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు వీడియో ఎడిటింగ్ ఇలాంటి వీటికే కాకుండా మన హోమ్ స్క్రీన్ పై ఐకాన్స్ మూవ్ చేయడానికి లేదా చిన్న చిన్న యూఐ ఎలిమెంట్స్కి అన్నిటికీ మనం జీపీఐని ఉపయోగిస్తుంటాం ఒక గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఎలా పనిచేస్తుందో మీరు చాలా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి దాంట్లో ఒక జీపీఐ ఎలా పనిచేస్తుందని చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు సిపియూ జీపీ సిపియూ రెండింటి మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే సిపియూ అన్ని పనులు బాగా వేస్తుంది కానీ జీపీయూ గ్రాఫిక్స్ సెంటరింగ్ ఒక్కదాన్ని చాలా ఫాస్ట్ గా వేస్తుంది సిపియూ కన్నా కూడా ఫాస్ట్ గా వేస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా అర్థం చేసుకోవాలంటే సిపియూ మీరు స్విస్ ఆర్మీ నైఫ్ లాగా అనుకోవచ్చు దాంట్లో రకరకాల కత్తులు ఉంటాయి మీరు ప్రతి ఒక్క దానికి దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు కానీ జీపీయూని ఒక సర్జికల్ నైఫ్ లాగా అనుకోవచ్చు కేవలం మనం ఆపరేషన్ థియేటర్లో సర్జరీ చేయడానికి మాత్రమే సర్జికల్ నైఫ్ని ఉపయోగిస్తాం కూరగాయలను కట్ చేయడానికి ఉపయోగించాం సో అలాగ సిపియూని మనం జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అని చెప్పొచ్చు ప్రతి ఒక్క పని చేస్తుంది అది మనం జీపీయూని మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ అని చెప్పొచ్చు ఓన్లీ గ్రాఫిక్స్ని రెండర్ చేయడంలో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో సిపియూ ఇంకా జీపీయూ రెండు కలిసి పనిచేస్తాయి ఈ రెండు కూడా ఆ మదర్ బోర్డ్లో ఉండే పీసీఐ లెన్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అదే ఒక మొబైల్ డివైస్లో మనం తీసుకుంటే ఎస్ఓసీ లోపలే ఈ సిపియూ జీపీయూ ఇంకా రకరకాల మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి మెయిన్ సిస్టమ్ మెమరీ విషయానికి వస్తే అంటే ర్యామ్ విషయానికి వస్తే అక్కడ మనం డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ అని చూస్తూ ఉంటాం అయితే గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్లో వాడే ర్యామ్ విషయానికి వస్తే అక్కడ మనం జీడిడిఆర్ ఫైవ్ అని చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు జనరేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా స్పీడ్ రెండు పెరుగుతుంటాయి కదా మనం నార్మల్ సిస్టమ్ ర్యామ్ జనరేషన్ చూస్తే ఫోర్ దగ్గరే ఉంది గ్రాఫిక్స్ కార్డ్లో వాడే ర్యామ్ జనరేషన్ చూస్తే ఏమో ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అంటే అది ఇంకా ఫాస్ట్ ఉందా మనం మెయిన్ సిస్టమ్ మెమరీ వాళ్ళు గ్రాఫిక్స్
ఈ వీడియో ర్యామ్ని కూడా వేరే విధంగా తయారు చేస్తారు అందుకే మనం ఇంటర్చేంజబుల్గా వాడలేం ఒక దాని ప్లేస్లో ఇంకో దాన్ని వాడలేం ఒక ర్యామ్ని ఎక్కడ ఉపయోగించినా ఆ సిస్టమ్ మెమరీని ఎక్కడ ఉపయోగించినా దాని పర్పస్ ఒకటే ఈ ప్రాసెసర్ ఏదైతే పనిచేస్తుందో దానికి అవసరమైన ఫైల్స్ అన్నింటినీ కూడా టెంపరీగా ఈ ర్యామ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్కి అనుగుణంగా మన అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ర్యామ్ని వేరే వేరే విధాలుగా తయారు చేస్తుంటారు సిపిఓ ఏమో అన్ని కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తుంది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ సిపిఓ చేస్తుంది సో దానికోసం మనం వాడే ర్యామ్ మెయిన్ సిస్టమ్ మెమరీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి చాలా తక్కువ లేటెన్సీ ఉండాలి అంటే సిపిఓ ఒక డేటా నాకు పంపించి అడిగిన వెంటనే చాలా తొందరగా ఈ సిస్టమ్ ర్యామ్ పంపించగలగాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం జీపీయూ విషయానికి వచ్చేసరికి గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనం దీన్ని గ్రాఫిక్స్ రెండర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం గ్రాఫిక్స్ రెండర్ చేయడం అంటే మనకు స్క్రీన్ పై కనిపించే ఫ్రేమ్ లో ఇండివిజువల్ పిక్చర్స్ లో కలర్ వాల్యూ అనేది రెండర్ చేయగలగాలి ఉదాహరణకి మీరు ఏదైనా గేమ్ ఆడుతున్నారు అనుకుందాం ఆ గేమ్ లో క్యారెక్టర్ ఉన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా జామెట్రీ లేదా దాని కలర్ టెక్స్చర్ లైటింగ్ షాడోస్ వాటన్నిటినీ కూడా ఆ జీపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలగాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెకండ్ లో మనకి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ లో మనకి టూ మిలియన్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి మీరు ఫుల్ హెచ్డీ రెజల్యూషన్ లో గేమ్ ఆడితే దాంట్లో ఇండివిజువల్ దాంట్లో కలర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి సింపుల్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఆ కలర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అడిషన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇలాంటివి మాత్రమే ఉంటాయి సో ఈ జీపీ కోసం వాడే వీరామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఎక్కువ ఎక్కువ లేటెన్సీ ఉన్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే డేటా అడిగిన వెంటనే అది పంపకపోయినా రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ చాలా ఎక్కువ డేటా అది పంపించగలగాలి ఎందుకంటే ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఇండివిజువల్ ఫ్రేమ్ సంబంధించిన కలర్ డేటా అది మొత్తం కూడా స్టోర్ చేసుకోగలగాలి సో మనకి మెయిన్ సిస్టమ్ మెమరీ విషయానికి వచ్చేసరికి లేటెన్సీ చాలా తక్కువ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్కి చిన్న చిన్న డేటా తీసుకుంటుంది కానీ చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ ఉండాలి అదే జీపీయూ విషయానికి వచ్చేసరికి వాడే ర్యామ్ అంటే ఈ వీ ర్యామ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనం దీంట్లో చాలా ఎక్కువ బ్యాండ్విడ్స్ కోరుకుంటాం ఎక్కువ డేటాని పుష్ చేయడానికి జనరల్గా మన కంప్యూటర్స్లో కానీ మనం వాడే స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కానీ తక్కువ ర్యామ్ ఉంటే తక్కువ ర్యామ్ ఉండడం వల్లే ఫోన్స్లో అయింది కొంచెం స్లగిష్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది మంచిగా మల్టీటాస్కింగ్ చేయలేకపోతున్నామని చెప్తూ ఉంటాం సేమ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ విషయంలో కూడా అంతే చాలా తక్కువ ర్యామ్ ఉన్నప్పుడు అంటే మంచి గ్రాఫిక్స్ మంచి జీపీ ఉండి అంత ఎక్కువ ర్యామ్ లేకపోతే అంత మంచిగా ఫ్రేమ్స్ రెండర్ చేయలేదు కొన్నిసార్లు ఫ్రేమ్ డ్రాప్ జరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్లో యాక్చువల్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉంటుంది అలాగే డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కూడా ఉంటుంది డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అంటే జీపీకి మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టు ప్రత్యేకంగా వీ ర్యామ్ ఉంటుంది సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ అలా మనకు సపరేట్గా ర్యామ్ ఉంటుంది కానీ మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మన సిపిలోనే అక్కడ మనం నార్మల్ ప్రాసెసింగ్ కోర్స్ ఉంటాయి అలాగే గ్రాఫిక్ కోర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఉండే సిస్టమ్ మెమరీనే ఉపయోగించుకుంటాయి ఒకవేళ మన దగ్గర ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉంటే మనకు అప్పుడు దానికి అవసరమైన ర్యామే ఉంటుంది మనకి అక్కడ ఎక్కువ చాయిస్ ఉండదు మనం ఈ జీపీని రీప్లేస్ చేయలేము అలాగే ఈ జీపీ కోసం ప్రత్యేక వేరే ర్యామ్ కూడా పెట్టలేము ఉన్న ర్యామ్ ని రెండు కూడా షేర్ చేసుకుంటాయి జీపీ కోసం వాడే ర్యామ్ లో అంటే ఈ వీ ర్యామ్ లో బ్యాండ్ విడితే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ సో బ్యాండ్ విడిత దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక కొత్త ర్యామ్ వచ్చింది దాని పేరే హెచ్బిఎం అంటే హై బ్యాండ్ విడిత మెమరీ అని అర్థం దీంట్లో ఏం చేస్తున్నారంటే జీపీయూ లోపలే ఆ గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లోపలే ఈ మెమరీని మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెడుతున్నారు ట్రెడిషనల్ గా చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ర్యామ్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో ఉంటుంది టూ డైమెన్షన్స్ లో రోస్ ఇంకా కాలమ్స్ ఉంటాయి ఏదైనా మెమరీ ఎలిమెంట్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే రో ని ఇంకా కాలం ని ఎనేబుల్ చేసి దాంట్లో ఉండే డేటాను మనం రీడ్ చేయొచ్చు కానీ ఈ హెచ్బిఎం లో హై బ్యాండ్ విట్ మెమరీలో ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ర్యామ్ డైస్ అన్నిటిని కూడా త్రీ డి ర్యామ్ స్టాక్స్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ పైన ఉండే మాడ్యూల్ ని కింద ఉండే మాడ్యూల్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి చిన్న ఇంటర్ కనెక్ట్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు దాన్ని త్రూ సిలికాన్ వ్యాస్ అని పిలుస్తున్నారు టీఎస్వీస్ సో దీని ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పటి వరకు ర్యామ్ టూ డీలో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ర్యామ్ ని మనం త్రీ డీ చేసేసాం ఇలా ఈ వర్టికల్ కాంటాక్ట్స్ ద్వారా మనం పైన ఉండే మాడ్యూల్ ని కింద ఉండే మాడ్యూల్ ని కనెక్ట్ చేసాం సో ఇండివిజువల్ మెమరీ సెల్ ని మనం అంతే ఈక్వల్ టైమ్ లో యాక్సెస్ చేయవచ్చు సో దీని వల్ల బ్యాండ్ విడి భయంకరంగా పెరుగుతుంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీపీఎస్ సింగిల్ మ
మీ ల్యాప్టాప్లో ఒక వీడియో కార్డ్ ఉంటే దాంట్లో ఏ ర్యామ్ ఉపయోగిస్తున్నారు జీడిడిఆర్ ఫోర్ ఆర్ జీడిడిఆర్ ఫైవ్ ఆ నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ర్యామ్ సిరీస్ లో భాగం ఒక ర్యామ్ టాపిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ ని ఈ సిరీస్ లో మీరు చూడొచ్చు ఈ ర్యామ్ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకోసం మీ అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా గానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి ర్యామ్ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్ వీడియో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అలాగే టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్